विपक्षे गान अत्यंत एक जन ज्ञानी एवं गुणी शिल्पी माननीय शिशिर सरकार महाशय चरणी शतकोटी प्रणाम रे कि पालार विषय आज के पाला प्रसंग शुरू करब आज के जेहतु प्रथम दिन आज के प्रथम दिन हमारे मा कल पुजो उपलक्षे आर दो दिन आगे मैं आजकल दिन टा गुदिन आगे देवी मान सरस्वती पूजा हो गल तक जगह मायर मूर्ति आसिए दे जो बड़े देव देवी पूजा करी ना क्यों सकल मूल देवता हमें भगवान श्रीकृष्ण तनादिनादी प्राण गोविंद छाड़ा ये विश्व ब्रह्मांड चलते पर जो बड़ी देव देवी पूजा करी हमारे गोविंद छाड़ा श्रीहरि छाड़ा दूर पे गोविंद छाड़ा कारो मुक्ति नहीं तरह आज के किस आलाप आलोचना करते चाहिए तो जो पाला शुरू करते चाहिए एकदि के भक्त और एकदि के भगवान भक्त भगवान के लिए कि आलाप आलोचना करब ती भक्त और कि भगवान भगवान कलि हत जीव के रक्षा करो दुष्ट के निधन करारे भक्त मन आशा पूरण कर सत्युगर नारायण के लिए कि आलाप आलोचना विपक्षे भाव की जिन्हें बड़ो ज्ञानी गुणी शिशिर सरकार नाम जत मंचे थकब उना के आज के भगवान श्रीहर भूमिकाय दिए निजे भक्त होते चाह भक्त होते जीवने को दिन होते कि ना से ठीक जाना नाई जदि गुरु कृपा पाई भक्त पशापाशी भक्त चरण धूलि जो पाई तबु ये मानव जनम सार्थक है कि होना से तई जो आज के आसल सूझ पे हमारे विपक्ष भावुक जिन उना के श्रीहर जगह दिए श्रीहर पक्षे उकल स्वरूप दाड़िए दिए श्रीहर नारायण पक्षे उकल स्वरूप दाड़िए दिए हमें निजे भक्त प्रहल्लाद होनार कथा गोविंद चरण बोलते चाहिए गोविंद किम कथा धरे तुलते चाहिए कम ते जगह दाड़िए शुरू करते चाहिए दूजने दो पक्ष नहीं आज के हम कि पालार लड़ाई और अपनारा सकले हाकिम स्वरूप बस बस विचार कर साधुगुरु वैष्णव सबा कम तलाटा कि शुरू करा जाए सत्युगर नारायण जिन और भक्त प्रहल्लाद तर परम भक्त हलन तईना तेल सत्युगर नारायण जिन विश्व ब्रह्मांड मालिक जार एक इशारा गाचर लता पता झरे पड़े जाए जार इशारा विहने नदी नाला कीट पतंग मानुष तो दूर कथा सकले इच्छे चला बला बंद कर दीब से मन पृथ्वी 
নষ্ট করে দেব সেটাও করতে পারে তিনি হলেন কে আমার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক আমার শ্রী হরি নারায়ণ তাহলে ভক্ত প্রহ্লাদ হয়ে ওনার কিছু কর্মের কথা আমি বলতে চাই আপনারা সকলেই মিলে বসে বসে বিচার করবেন তাই তাহলে কোথায় ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্য কশিপু একজন দৈত্য তাই না বাবা হিরণ্য কশিপু একজন দৈত্য অসুর যাকে আমরা সকলেই চিনি একজন অসুর সে হরি কথা কৃষ্ণ কথা সহ্য করতে পারত না যারা হরি গুণ গান করত তাদেরকে ধরে ধরে মারত অত্যাচার করত অনাচার করত ভগবানের নাম গুণ গান করার জন্য যোগী ঋষি মহামুনি হাজার হাজার মুনি ঋষিরা তপস্যা করে ভগবানকে ধ্যান করে ভগবানের নাম গুণ গান করে আর যেখানে ভগবানের নাম গুণ গান করে সেখানে হিরণ্য কুশি পুগিয়ে তাদের ধরে ধরে মারে অত্যাচার অনাচার তাহলে তার অত্যাচারে সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা তারা হরি নাম করতে পারে না তারা হলেন গৃহ ছাড়া সংসার ছাড়া তাহলে সেই অসুরের একমাত্র পুত্র হলেন ভক্ত প্রহ্লাদ আর আমার দাদু ছিলেন কশ্যপ মুনি আর দিদিমা ছিলেন দিতি তারই ঘরের হলো প্রহ্লাদ নাতি তাই না বাবা তাই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলতে চাই তাহলে ভক্ত প্রহ্লাদ আর নারায়ণের দেখা হলো কোন জায়গায় আর কথা হলোই বা কোন জায়গায় ভক্ত প্রহ্লাদ হলেন পরম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতেন নারায়ণের ভজন সাধন ছাড়া তিনি কোনো দিন কোনো দেব দেবীর ভজন সাধন করে নাই শুধুমাত্র হরি নারায়ণের ভজন সাধন করেন নিত্য দিন হরি নারায়ণের যখন ভজন সাধন করত একদিন তার পিতা হিরণ্য কশিপু শুনতে পায় তার একমাত্র সন্তান নাকি কৃষ্ণ ভক্ত নারায়ণের ভক্ত হয়েছে তাই করে নাই দেরি ভক্ত প্রহ্লাদকে ডেকে পাঠালেন তাড়াতাড়ি হিরণ্য কশিপু ভক্ত প্রহ্লাদকে যখন ডেকে পাঠালেন প্রহ্লাদ বললেন পিতা তুমি আমাকে কেন ডাকলে হিরণ্য কশিপু দৈত্য এখন ডেকে ডেকে কয় প্রহ্লাদ তুমি কি জানো না আমি হরি না আমি কৃষ্ণ নাম সহ্য করতে পারি না যেখানে হরি গুণ গান হয় সেখানে আমি অত্যাচার করি অনাচার করি আর তুই নাকি সেই শ্রীহরি নারায়ণের ভজন সাধন করিস প্রহ্লাদ বললেন পিতা আমি জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরি নারায়ণকে এই ভজন সাধন করে থাকি হরি নারায়ণকে ছাড়া আমি অন্য কোন দেব দেবীর ভজন সাধন করতে পারি না হিরণ্যকশিপু বললেন প্রহ্লাদ এতদিন তুমি যা করেছ সেটা ভুল করেছ আজকে আমি তোমাকে বললাম তাই তুমি হরি নারায়ণের কথা বাদ দিয়ে এখন তুমি আমার নাম জপ করো কারণ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বলতে কোনো বস্তু নাই যদি ভগবান বলতে কেউ থাকে তাহলে আমি ভগবান হিরণ্যকশিপু মনে মনে বল বললেন প্রহ্লাদকে বললেন যে ভগবান বলতে যদি কেউ থাকে হে প্রহ্লাদ আমি আমি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান তুমি ভগবানের নাম বন্ধ করো আমার নাম উচ্চারণ করো না হলে তুমি আমার হাতে আজকে নিধন হবে প্রহ্লাদ বললেন পিতা আজকে যদি তোমার হাতে আমার মৃত্যু হয় সেটা তো আমার ভাগ্যের ব্যাপার এমন সন্তান কজন হতে পারে যে পিতার হাতে তার মৃত্যু হবে তাহলে আমি যদি তোমার হাতে আজকে মরতে পারি সে তো আমার মতো ভাগ্যবান আর কোনো সন্তান হতে পারে না তাই তুমি আমাকে মারলে মারতে পারো হত্যা করলে করতে পারো কিন্তু আমি হরি নারায়ণের নাম গুণগান ছাড়া অন্য নাম ভজন সাধন করতে পারবো না এই কথা যখন বলল হিরণ্য কশিপু রেগে গিয়ে এখন বললেন তাই আচ্ছা বলতো প্রহ্লাদ তুই যে নারায়ণ নারায়ণ করিস তোর নারায়ণ দেখতে কেমন আমি দেখতে চাই তোর নারায়ণ দেখতে কেমন তুই দেখাতে পারবি তোর নারায়ণকে আমি দেখতে চাই কত অত্যাচার কত অনাচার এই হরিনাম বন্ধ করার জন্য প্রহ্লাদকে কখনো হাতির পায়ে ফেলে দিলে মারার জন্য কত বুদ্ধি করলেন মারার জন্য কখনো গভীর জলে হাত পা বেঁধে দিয়ে পুকে পাশানে বেঁধে দিয়ে ফেলে দিলেন 
কখনো আগুনের উপরে চিতায় বসিয়ে দিলেন তবু প্রহ্লাদের মরণ হয় নাই হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করছে প্রহ্লাদ তোকে এত মারার জন্য চেষ্টা করি বল তো প্রহ্লাদ তোকে বাঁচায় কে প্রহ্লাদ বলছে পিতা তুমি যতবার আমাকে মারার জন্য চেষ্টা করো ততবার আমাকে শ্রী হরি নারায়ণ রক্ষা করে আমাকে কে বাঁচাই জানো আমার নারায়ণ আমাকে বাঁচায় এই কথা যখন কয় বলছে প্রহ্লাদ বল তো তোর নারায়ণ যদি তোক বাঁচায় তাহলে তোর নারায়ণ কোথায় তোর নারায়ণকে আমি দেখতে চাই বললেন আমার নারায়ণ পিতা আমার নারায়ণ সর্ব ঘটে বিরাজমান আমি যেদিকে তাকাই সেদিকে আমার নারায়ণীকে দেখতে পাই নারায়ণ ছাড়া কোন জায়গা খালি নয় আমার নারায়ণ সর্ব জায়গায় বিরাজমান সর্ব ঘটে বিরাজমান কোন ঘট নয় খালি কোন ঘটে পুষ্পটি তো কোন ঘটে কলি আমার নারায়ণ সর্ব ঘটে বিরাজমান এই কথা যখন বলল রেগে গিয়ে হিরণ্য কশিপু প্রহ্লাদকে বলল আচ্ছা প্রহ্লাদ তোর নারায়ণ যদি সর্ব ঘটে বিরাজমান থাকে তাহলে এই যে আমার বাড়ির পাশে ফুটিক স্তম্ভ দেখা যায় এই স্তম্ভের মধ্যেও কি তোর নারায়ণ আছে বললেন আছে বলছে যদি তোর নারায়ণ স্তম্ভের মধ্যে থাকে তাহলে তুই আমাকে দেখাবি দেখা তোর নারায়ণ কোথায় রেগে গিয়ে হিরণ্য কশিব করলো না দেরি সঙ্গে সঙ্গে ওই ফুটিক স্তম্ভে মারল একটা গদা দিয়ে বাড়ি যখন গদা দিয়ে বাড়ি মারল সঙ্গে সঙ্গে ফটিক স্তম্ভ ভেঙে দুভাগ হয়ে গেল সেখান থেকে নারায়ণের রূপে না এসে তিনি নরসিংহ রূপে ধারণ করলো নিতাই গৌর হরিমল হরিমল তো আমার জিজ্ঞাসা সেই জায়গায় হে নারায়ণ হে ভগবান তুমি যদি ভগবান হবে তাহলে তুমি আমার কাছে কয়েকটা কথার জবাব দিয়ে যাবে আমার পিতা আমার কাছে দেখতে চাইল নারায়ণ তুমি নারায়ণ রূপে না এসে নরসিংহ রূপ ধারণ করে আমার পিতাকে তুমি করলে নিধন কেন কিসের কারণ আমি জানতে চাই দিয়ে যাবে তার বিবরণ এক নাম্বার জিজ্ঞাস তাই একটু শুরু লাগাই তারপরে ওনার কাছে আমি কিছু কথা জানতে চাই কেমন তাই চলো কি বলছে কথা কথা কল্পনাতে ভক্ত হইয়াগো দাদা এই আমার বিপক্ষে কল্পনাতে ভক্ত হইয়া গো শোনো শোনো ও নারায়ণ আমি তোমারে জানাই তোমার কাছে কিছু কথা শুনি বারে চাই আমার পিতা আমার কাছে দেখতে চাইল নারায়ণ নারায়ণ রূপে নাই এসে তুমি নরসিংহ রূপ ধারণ করলে কি সেরি কারণ নরসিংহ রূপ ধারণ করে ভগবান কি কর্ম করিলে আমার পিতাকে নিঃশংসভাবে তুমি হত্যা যে করিলে হে ভগবান আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমার পিতা আমার কাছে বললেন হে প্রহ্লা তোমার নারায়ণ দেখতে কেমন আমি তোমার নারায়ণকে দেখতে চাই কিন্তু তুমি নারায়ণ রূপে নাই এসে তুমি নরসিংহ রূপ ধারণ করলে কেন কিসের কারণ দিয়ে যাবে তার বিবর আমি তো নরসিংহের সাধন ভজন করি নাই আমি নিত্য দিনে নারায়ণের ভজন সাধন করে এসেছি তাহলে আমি যদি নারায়ণের ভজন সাধন করি তাহলে তুমি নারায়ণ রূপে দেখা না দিয়ে নরসিংহ রূপ ধারণ করলে কেন হে শ্রী হরি তুমি একটু কৃপা করে বলে যাবে আমি জানতে পারি কেন তুমি নরসিংহ রূপ ধারণ করলে ভালো নরসিংহ রূপ ধারণ করলে ভালো কথা কিন্তু আমার পিতাকে তুমি নিঃশংসভাবে হত্যা করলে কেন আমি জানতে চাই আমার পিতাকে হত্যা করলে তাতে আমার দুঃখ নাই আমি একজন সন্তান তোমার ভক্ত হলে কি হবে 
কিন্তু আমার পিতার তো আমি একজন সন্তান পিতা যদি চোর হয় ডাকাত হয় একটা সন্তানের কাছে পিতা ভগবান হয় তাই না বাবা পিতা চোর হলেও একটা সন্তানের কাছে পিতা ভগবান স্বরূপ আর তাই যদি না হতো তাহলে শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয়ে যেত শাস্ত্রে বলেছেন পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরম তপ পিতা ভি পতিতাঙ্গ পাবনে প্রিয়ন্তে স্বর্গ দেবতাই নম নম তাহলে পিতা যদি ভগবান হয় দেবতা হয় আমি একটা সন্তান আর আমার সম্মুখে তুমি আমার পিতাকে হত্যা করলে সেটা আমি মেনে নিতে পারি কেন কেন তুমি হত্যা করলে আমি জানতে চাই আর দ্বিতীয় নাম্বারে জিজ্ঞাস তোমার কাছে করতে চাই প্রকাশ আমার পিতাকে যখন তুমি হত্যা করলে ভালো শুনেছি কোনো শত্রুকে কোন শত্রু যদি নিধন করতে চায় তাহলে তার মনে আনন্দ পায় কি বাবা একজন শত্রুর সাথে আপনার শত্রু আছে একটা মানুষের সাথে আপনার শত্রু আছে তাকে কখন সুযোগ পাবেন কখন তাকে আঘাত করবেন সেটা আপনার অপেক্ষা তাকে পেলেন আঘাত করলেন তাহলে আপনার মনে আনন্দ বাড়বে তা না করে আমার পিতাকে যেদিন নিঃশংসভাবে হত্যা করলেন সেদিন ভগবানের মনে কোনো আনন্দ নাই অপলোভ দৃষ্টিতে আমার পিতার হৃদয় পিণ্ডটা যখন ছিঁড়ে বের করলেন হাতে হৃদয় পিণ্ডটা নিয়ে অপলোভ দৃষ্টিতে এক ধ্যান করে আমার পিতার হৃদয় পিণ্ডটাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে আমি জানতে চাই কেন কিসের কারো কেন এখনো কর্ম তুমি করলে তোমার নয়নে জলে ভরা কেন তুমি কৃপা করে বলে যাও যেন দ্বিতীয় নাম্বার জিজ্ঞাস তোমার কাছে করে গেলাম প্রকাশ শোনো শোনো ও ভগবান তোমার জানাই তোমার কাছে আরো একটা কথাই আমি শনিবার চাই আমার পিতা যেদিন তোমার হাতে মরণ হব হল সেই কথাটা আমি এখন খুলে বলব ভালো যেদিন আমার পিতার মরণ হল কথা মিথ্যা নয় আমার পিতার হৃদয় পিণ্ডটা তোমার সেবায় লাগলো দিলাম পরিচয় এই দেহটা তোমার কাছে এমন কি অপরাধ করেছিল সেই জন্যে তোমার সেবায় নাহি হব লাগিল হিরণ্য কশিপ যেদিন নরসিংহ অবতারে ভগবান হিরণ্য কশিপুকে নিধন করেছিল বাবা সেদিনে তার হৃদয় পিণ্ডটা শুধু ভগবান তার সেবায় নিয়েছিলেন তাই না দেহটা নিয়েছিলেন দেহটা নেন নাই তাহলে আমি তোমার কাছে জানতে চাই দেহটা তোমার কাছে এমন কি অপরাধ করলো যার জন্য তোমার সেবায় লাগলো না আর হৃদয় পিণ্ডটা এমন কি পূর্ণি করলো যার জন্য তোমার সেবায় লাগলো তোমার কাছে আমি জানতে চাই এই তো তোমার কাছে তিনটি কথা করে গেলাম দান সঠিক সঠিক ভাবে তুমি করবে সমাধান আর বেশি কথায় আমি বলবো না বলবো না এখান থেকে ছাড়বো আমার এই প্রথম আলোচনা আমি কেন একাই একাই বলতে যাব বেশি বেশি বললে হয়তো আপনাদের কাছে হয়ে যাব দুষি দোষা দোষীর ইচ্ছে আমার মোটেই ওগ নাই তাই আমার মতো ভাব নিয়ে এবার আমি বসে যাই আমার পরে আমার ভগবান আসরে আসিবে ওনার মতো ভাব নিয়ে আসে খুলি আসে কবে আসরে আছেন যত আমার মাতা মাসিগণ আমি অতি মরুমতি সন্তানের মতন এই আসরে ভুল ত্রুটি আমার কতই না হইবে সন্তানে কেন মার্জন করিবেন বসবে তাই আমি এখন আমার ভাব নিয়ে বসে যাই ভগবান আসবেন আসরেতে তাই এখান থেকে করি খান্ত রাধাকান্ত সরি সবাই মিলে একবার বলুন হরি হরি ছোট ছোট প্রশ্ন ছোট ছোট উত্তর তাই না বাবা একাই সময়টা নষ্ট করলে তো হবে না তাই তিনটি মাত্র জিজ্ঞাসা করে গেলাম দান সঠিক সঠিক ভাবে দিয়ে যাবে সমাধান আমি কোনো দিনই তোমার সেই রূপের সাধন ভজন করি নাই নরসিংহ রূপের তোমার সাধন ভজন করি নাই আমি শুধুমাত্র ভজন সাধন করেছিলাম নারায়ণের তুমি নারায়ণ রূপে না এসে কেন নরসিংহ রূপে ধারণ করে আসলে একটু কৃপা করে যাবে ভোলে কেমন তাই আমার ভাব নিয়ে আমি বসে যাই আসবেন ভগবান নারায়ণ তাই কেমন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু
তাই বিপক্ষের ভাবক যিনি অত্যন্ত জ্ঞানী গুণি চাইনা দাসী নামটি জানি তিনি সুন্দর কিছু তত্ত্ব তর্জা আলোচনা ধরে তুলেছেন কোথায় একদিকে ভগবান শ্রী হরি আর একদিকে ভক্ত প্রহ্লাদ সত্যি কথা বলতে আমি কিন্তু ভগবান হতে পারবো না মা সেই শক্তি সামর্থ্য আমার নাই কেন যিনি সর্বশক্তিমান তিনি হচ্ছে আমার ভগবান সেই ভগবানের ভূমিকা নেওয়া এই ক্ষুদ্র জীবের কখনো সম্ভব নয় কিন্তু কমিটি করেছে বাইনা না করলেও তো চলবে না তাই না বাবা তাহলে আজকে আমি শ্রী নারায়ণের ভূমিকার উকিল হয়ে যেসব কথা করেছে দান আমি তার করব সমাধান বলেছে হে ভগবান আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমি সারা জীবন নারায়ণের শ্রী বিষ্ণু শ্রী হরির নাম জপলাম তার সাধন ভজন করলাম কিন্তু আমি কখনো নরসিংহে নরসিংহ অবতারের কখনো সাধন ভজন করি নাই তাহলে তুমি কেন এহন কর্ম করলে কেন আমার পিতার কাছে আমাকে মিথ্যাবাদী বানালে আমার পিতা দেখতে চাইল নারায়ণ কিন্তু তুমি নৃসিংহ অবতার হয়ে করলে ধারণ ভক্ত প্রহ্লাদ তুমি জানো না যেমন কর্ম করবে তেমন ফল এই সংসারে ধরবে আমি যদি পাপ করি সেই পাপের সাজা আমাকে ভোগ করতে হবে ভগবান অন্তর্যামী ভগবান যামরা কখনো কল্পনা করি না কিন্তু ভগবান তিনি আগেই তিনি কলম দিয়ে রেখেছেন তোমার জীবনে কি হবে তোমার সূত্র ধরে তুমি আগের জন্মে কি করেছ এই জন্ম সেটা পাবে আর এই জন্মে আমি কি করেছি পর জন্ম আমি সেটা পাব তাহলে ভক্ত প্রহ্লাদ অনেক কথা বলেছে একটু শুরু লাগাই তারপরে তার জবাবের দিকে যাই ওরে মনে যারে চাই বন্ধুরে ও বন্ধু থাকি তোমারই আশায় আরে কত কষ্ট পাই রে বন্ধু কত কষ্ট পাই রে বন্ধু হাই রে মনে পড়ে যাই রে মনে কষ্ট কত আমার রে শন শন ভক্ত প্রহ্লাদ তোমার রে জানাই যেসব কথা জিজ্ঞাস করলে বলবো এবার তাই বলেছে হে ভগবান আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমার পিতা হিরণ্য কশুপু তিনি কি করল নাকি আমার কাছে নারায়ণ দেখতে চাইল তাহলে তুমি আমার পিতার সামনে কেন আমাকে মিথ্যাবাদী বানালে কেন তুমি নৃসিংহ অবতার ধারণ করলে শন শন অগ ভক্ত শন দিয়ামন আস্তে আস্তে করব আমি তাহারই বর্ণন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন কখন 
ষোলো নাম্বার অধ্যায়ে নবম নাম্বার শ্লোকে বললেন হে অর্জুন যারা এই পৃথিবীতে এসে মানুষ নামের দেহটা ধারণ করে যারা মনে মনে ভাবনা করে যে আমার ক্ষমতা আছে আমার যশ আছে আমার ধন আছে আমার সম্পত্তি আছে আমার কোনোদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন হে অর্জুন যারা এহনো মন নিয়ে ভাবনা করে তারা মানে অসুর জ্ঞানী হয় এই ভব সংসারে তাহলে আমরা যদি কিঞ্চিৎ ধন সম্পদ উপার্জন করি আমাদের মনে কত আত্ম অহংকার হয় মানুষকে আমরা মানুষ মনে করি না অসুরের মতো ভাব নিয়ে সাধুগুরু বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার শুরু করি আবার ভগবান অর্জুনকে বলছেন হে অর্জুন তুমি শোনো যে সাধুগুরু বৈষ্ণব নিত্য দিন নিত্য নিত্যানং ভাবাময় কৃষ্ণময় যিনি নিত্য দিন কৃষ্ণ ভাবনাময় থাকে তার মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবদের রক্ষা করার জন্য আমি ভগবান একবার নয় বারবার এসেছি হরিবল 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 আমি ভগবান একবার নয় বারবার সাধুগুরু বৈষ্ণবদের রক্ষা করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছি ভক্ত প্রহ্লাদ তোমার পিতা একজন অসুর ছিল তিনি কি করলেন না সাধুগুরু বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার করলেন যদি আমি আগে যাই সত্যযুগের ঘটনা না বললেই চলবে না সত্যযুগের ঘটনা না বললেই চলবে না ব্রহ্মার চার পুত্র মনে করল ভাব এই ত্রিভুবন আমি ঘুরে বেড়াবো ঘুরতে ঘুরতে যখন বৈকুণ্ঠ লোকের সামনে আসলেন দুইজন দারোয়ানকে দেখতে পেলেন ভক্ত প্রহ্লাদ তোমার পিতা কে ছিল আগে সেটা শোন দিয়ে ভালো কি করলেন নাকি ভগবানকে দর্শন করবে বলে বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করলেন দুইজন দারোয়ান দেখতে পেলেন দারোয়ানকে করল অনুরোধ কিন্তু দারোয়ান করল মানা এই সময় লক্ষ্মী নারায়ণের দেখা করা যাবে না কেন করা যাবে না মানে ব্রহ্মার চার পুত্র জয় বিজয় তাদেরকে দেখে আত্ম অহংকার জাগল কি কারণ তারা ছিল উলঙ্গ যখন তারা উলঙ্গ দেখতে পায় জয় বিজয় মনে মনে ভাবনা করে তাই যে আমাদের মতো ভক্ত এই দুনিয়ায় নাই আর সামান্য শিশু বালক এসেছে লক্ষ্মী নারায়ণের সাথে দেখা করতে এই যে মনে আত্ম অহংকার হলো ব্রহ্মার চার পুত্র তাদেরকে অভিশাপ দিল আজকে আমাদেরকে তুমি লক্ষ্মী নারায়ণের দর্শন থেকে বঞ্চিত করলে আমি মনে পেলাম তাপ তোমাদেরকে দিলাম অভিশাপ তোমাদের অসুর কুলে জন্ম হবে তাহলে প্রথম জন্ম কোথায় হল হিরণ্য কশিপু এবং হিরণ নাক্ষ হিরণ নাক্ষ যখন মারা যায় ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করে যখন তাকে হত্যা করে হিরণ্য কশিপুর মা দিতি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে হিরণ্য কশিপু মায়ের কান্না দেখে মনে মনে ভাবনা করে মা তুমি কেন এত কান্না করছো আমার দাদাকে যে ভগবান হত্যা করেছে তাই আমি কথা দিলাম মা আজকে তোমাকে যে ভগবান চোখের জল ধরাচ্ছে আমি হিরণ্য কশিপু আমি তাকে হত্যা করব এই বলে তিনি কি করলেন শন শন ভক্ত বললা
কশুপু কি করলেন না ব্রহ্মান ধ্যান করতে গেলেন কঠোর ধ্যানে মগ্ন হলেন ব্রহ্মা দেবতা তখন কি করল নাকি হিরণ্য কশুপুর সামনে দেখা দিল ব্রহ্মা দেবতা বলছে হিরণ্য কশুপু বলো তুমি আমার কাছে কি বর চাও বলছে প্রভু তুমি যদি আমাকে বর দিতে চাও তাহলে আমার কথা ধরো অমরত্ব বর আমাকে প্রধান করো ব্রহ্মা বলছে আমি তো সেটা দিতে পারবো না কেননা তুমি একজন অসুর অসুররা কখনো অমরত্ব বর পায় না তুমি অন্য বর চেয়ে নাও মনে আছে ভাব হিরণ্য কশুপু আবার তিনি বলে তাহলে প্রভু আমাকে এই বর দাও আমার যেন দিনে এবং রাতে মরণ হয় না আমার যেন ঘর এবং বাহিরে মরণ হয় না আমার যেন কোন অস্ত্রের দ্বারাই মরণ হয় না আমাকে যেন কোন মানুষ বা দেবতা মারতে পারে না তাহলে আমার যেন আকাশে বা স্থলে মরণ হয় না ব্রহ্মা বলে তথাস্ত সেটাই হবে আচ্ছা বাবা যদি এই রকম হয় তাহলে কারো মরণ হবে বলেন তো তাহলে তো সে অমরত্বই বরই পেল তাই না তাহলে তো মরণ হওয়ার কথা না ব্রহ্মা বলে তথাস্ত সেটাই হবে তখন তিনি কি করলেন ব্রহ্মার বর পেয়ে হিরণ্য কুসুপু রাজ্যে এসে করল ঘোষণা আমি হচ্ছে এই রাজ্যের রাজা আমি হচ্ছে ভগবান এই রাজ্যে আমার নাম ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর এমনকি ভগবান নারায়ণের নাম বা পূজা করা যাবে না শন শন অগ প্রহ্লাদ তোমার জানাই তোমার পিতা এই কর্ম করে বলি এবার তাই রাজ্যে তিনি ঘোষণা করল এদিকে একে একে হিরণ্য কশিপুর চারটা পুত্র হল চারটা পুত্রর মধ্যে মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র হচ্ছে প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ হচ্ছে কনিষ্ঠ মানে ছোট পুত্র হিরণ্য কশিপুর তাকে অনেক আদর করতেন ভালোবাসতেন একদিন গুরুদেব কে ছিলেন নাকি সন্ডা মার্ক সন্ডা মার্ক কে ডেকে পাঠালেন যে হে সন্ডা মার্ক আমার পুত্র প্রহ্লাদকে আমি তোমার কাছে অর্পিত করতে চাই তুমি আমার কথা ধরো এই প্রহ্লাদকে অসুর জ্ঞানে জ্ঞান দিয়ে তাকে জীবনটা ধন্য কর যখন সন্ডা মার্ক ভক্ত প্রহ্লাদকে নিয়ে যায় সেখান থেকেই কাহিনী শুরু হয় বাবা ভক্ত প্রহ্লাদকে যখন নিয়ে যায় সেখান থেকেই শুরু হয় নানান কথা একদিন দেখতে পাই ভক্ত প্রহ্লাদ অসুর জ্ঞানে না জ্ঞানী হয়ে সদাই শুধু হরিনাম জপ করে হরিবাল 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 যখন সদাই হরিনাম জপ করে সন্ডা সন্ডা মার্ক তিনি এই হিরণ্য কশিপুকে বলে যে হে রাজা তোমার পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদকে আমার কাছে অসুরের জ্ঞান করে তো করেছ প্রদান কিন্তু তোমার পুত্র অসুর জ্ঞান শ্রবণ না করে অসুর শক্তি ধারণ না করে তিনি সদাই হরিনাম ওম নমো ভাগবতে বাসুদেবায় নম এই নাম জপ করে হিরণ্য কশুপু করল না দেরি ভক্ত প্রহ্লাদকে রাজ্যে নিয়ে আসলেন তাড়াতাড়ি মন্ত্রীবর্গকে বললেন হে মন্ত্রীবর্গ আমার এই পুত্রকে তোমরা যেভাবে পারো সেভাবে নিধন করো আমি এই পুত্রের মুখ দর্শন করতে চাই না একে একে কি করল বিষ মাখানো খাদ্য দিয়ে ভক্ত প্রহ্লাদকে মারতে চাইল 
কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদ মনে আছে বাব অন্তরে আছে ধারণা কৃষ্ণ ছাড়া তো গতি নাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে আর নারায়ণ নারায়ণ করে সদাই সাধন বজন করে বলেছে হে গতির গতিনাথ আমার পিতা আমাকে হত্যা করতে চায় হে প্রভু তুমি আমাকে রক্ষা করো একে একে যখন তাকে মারতে পারে না হিরণ্য কশুপু করল ভাবনা যে আমি আমার আমি আমি আমার পুত্রকে নিজের হাতে নিধন করব তখন কি করলেন ভক্ত প্রহ্লাদকে তার সামনে নিয়ে আসলেন ভক্ত প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলেন তোকে এত মারার জন্য চেষ্টা করি বল প্রহ্লাদ তোকে বাঁচাই কে বলে আমাকে বাঁচাই আমার শ্রীহরি আমার নারায়ণ তোর নারায়ণ থাকে কোথায় আমার নারায়ণ সর্ব ঘটে বিরাজিত মান তোর নারায়ণ সর্ব ঘটে বিরাজিত মান আজকে আমি পিতা হয়ে আমি তোকে নিধন করব আমি ইতিহাস করে দেব যখন ভক্ত প্রহ্লাদকে আঘাত করতে যায় কোথায় না ওই ফটিক স্তম্ভের গায়ে তখনই নৃসিংহ অবতার ধারণ হয় ওইখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে হে ভগবান আমি তোমার কাছে জানতে চাই কেন আমার পিতার সামনে আমাকে ছোট বানালে ওই যে বললাম সত্য যুগের ঘটনা ব্রহ্মাদেবের বর পেয়ে সাধগুরু বৈষ্ণবদের উপরে হিরণ্য কশুপু কত অত্যাচার করে ভগবান সবকিছু সহ্য করতে পারে ভগবান বললেন আমার যে করে আস আমি তার করি সর্বনাশ আর যদিও না ছাড়ে পাস আমি তার হই দাসের দাস কোন ভক্ত যদি আমার জন্য এক পা আগায় আমি ভক্ত ভক্তের জন্য আমি ভগবান দশ পা আগায় হরিবল 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 বলেছে হে ভগবান আজকে আমার পিতা আমাকে নিধন করবে যখন ফটিক স্তম্ভতে নৃসিংহ রূপ অবতার ধারণ করল ওইখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ভগবান নৃসিংহ অবতার কেন হয়েছেন ওই যে ব্রহ্মা যে বর দিয়েছিলেন কখন হলেন এই যে গধুলি লগ্ন দেখবেন দিনের বেলা সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নাই আবার আকাশে চাঁদ উঠেছে এটা কি বলে গধুলি লগ্ন তারপরে ভগবান নৃসিংহ অবতার কেন ধারণ করলেন ওই যে না মানুষ বা কোনো দেবতা মারতে পারবে না নৃসিংহ অবতার না মানুষ না কোনো পশু ভগবান কেমন করে নৃসিংহ অবতার হয়ে কেমন করে হিরণ্য কশুপুকে কোথায় বধ করলেন না ঘর না বাহির তার মরণ হবে না ঘরের যে দরজা মানে চৌকাটের ওখানে তার আকাশে বা স্থলে মরণ হবে না কি করলেন ভগবান নৃসিংহ অবতার তাকে এই হাঁটুর মানে উরুতে রেখে তার কোনো অস্ত্রের দ্বারাই মরণ হবে না ভগবান নৃসিংহ অবতার কি করলেন তার হাতের নোক দিয়ে নৃসিংহ অবতার হয়ে হিরণ্য কশুপুকে বধ করলেন ভক্ত প্রহ্লাদ তোমার পিতাকে আমি কেন নারায়ণ রূপে দেখা দেই নাই কারণ পূর্ব জন্মে তোমার পিতা যে বর পেয়েছিল বর পেয়ে সাধুগুরু বৈষ্ণবদের এত অত্যাচার করল তার জন্য ব্রহ্মার বাক্য রক্ষার জন্য সাধুগুরু বৈষ্ণবদের রক্ষা করার জন্য আমি এই নৃসিংহ অবতার ধারণ করলাম এই তো তোমার প্রথম কথা কথাই হয়ে যায়
चोख दिए अश्रु जरल अश्रु गरालो अश्रु झरल क्यों शत्रु तुम शत्रु के निधन करो आनंद हवार कथा क्यों तुम कान्ना कर देखें बाबा संसारे जख खूब दुख कष्ट सारा जीवन ताके कानते हैं कि हटात कर समय भावना करें नाई भगवान अपना के दिए समय तक अपनार आनंदे आपनार आनंदे अश्रु झरे झरे ना बाबा एम समय अतरिक्त आनंदे मानुषर कान्ना पाए तुम्हार पिता देहटा असुर छु तर अंतरे भक्त छ भक्त के दूरे रेखे भक्त के छाड़ा तो एक दिन चलि तुम परम भक्त छी आज के तु शत्रु पृथ्वी जन्म निली फल तो मानुषे भोग करते गो भगवान मध्य विवेक बुद्धि चेतना दिले हे मानूष तुम्हारे मध्य सब दिल हाकृष्ण हाकृष्ण बोले नयन बाड़ी झड़ा भगवान दूरे रखते तुमार पिता एक जन भक्त भक्त के निधन कर भक्त के धरे रखते भावते भावते कखार अश्रु झरल एटारो रागे अश्रु नये क्रोधे अश्रु नये जब आसरे दिल एक भक्त के का आनंद अश्रु झरल त पितार मान हृदय कोमल सेवा कर देहटा क्यों सेवा कर लेना सत्य चौराशी लक्ष जन भ्रमण करारे एत सुंदर मानव जन्म मेले धरा तले पुत्र हुए पिता के थकी दे 
আমরা ভাই হয়ে দাদাকে ফাঁকি দেই এমন কি মাতৃ গর্বে ভগবানকে কথা দিয়েছিলাম হে ভগবান যখন এই জম্পদ্বীপে যাব সদাই তোমার নাম গুলো গান করব কিন্তু আত্মীয় স্বজন পুত্র পরিজন পেয়ে ভগবানকে কথা দিয়েছি সেটা সব ভুলে গিয়েছি কখনো সৎসঙ্গ সাধু সঙ্গ করি নাই যেখানে কৃষ্ণ গুণগান হয় সেখানে কৃষ্ণ নামেতে একবার এই দু আঁখি দিয়ে কৃষ্ণ নামেতে ও শুরু ঝরাই নাই একবার সাধুগুরু বৈষ্ণবদের চরণ ধুলা অঙ্গে মাখি নাই হরিবল 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 আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি মা এই যে দেখবেন এখন লাইটের আলো আমি যে দাঁড়িয়েছি আমার প্রতিচ্ছবি আমি কোথায় যাচ্ছি কি করছি এই যে ছায়ারূপী গুপ্ত চর তিনি লিপিবন্ধন করছেন তিনি লিখে রাখছেন আমি কোথায় যাচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাপর যুগে যখন গোপীদের বস্ত্র হরণ করলেন ভগবান কষ্ট বুঝিয়ে দিলেন আমি সর্ব ঘটে বিরাজিত মান হে মানুষ তোমরা ভাবছ রাতের অন্ধকারে কি করব আমি দেখতে পারবো না আমি অন্তর্জামী ভগবান আমি সব দেখতে পারবো এই ছায়ারূপী গুপ্ত চর যেদিন এই দেহ থেকে প্রাণ পাখি চলে যাবে যেদিন জোম রাজার কাট গড়ায় আমাকে দাঁড় করাবে সেদিন এই ছায়ারূপী গুপ্ত চর একে একে সব আমাকে বলবে একে একে জোম রাজার কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করবে যদি আমি ভালো করে থাকি সেই ভালোটা ওখানে দেবে আর যদি আমি মন্দ করে থাকি সেটাও জোম রাজার কাছে দেবে ভক্ত প্রহ্লাদ তোমার পিতা হিরণ্য কশুপু একজন অসুর ছিল তোমার পিতা একজন হিরণ্য কশিপু একজন অসুর ছিল এই দেহ অসুর নামের দেহটা দিয়ে তোমার পিতা কত সাধুগুরু বৈষ্ণবের উপর অত্যাচার করে ভগবান সবকিছু সহ্য করতে পারে গো কিন্তু সাধুগুরু বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার সহ্য করতে পারে না তাই তোমার পিতা যখন এই অসুর নামে দেহটা দেহটার ভিতর থেকে প্রাণ পাখি চলে গেল ভগবান মানুষকে বোঝানোর জন্য নৃসিংহ অবতার মানুষকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য বলল হে মানুষ যারা পাপ করে যারা সব সঙ্গ করে যারা কুপথে চলে আমি তাদের সঙ্গে আমি চলি না আমি তাদের সাধন ভজনে কখনো আমরা তার সামনে আসি না তাই ভগবানে কি করলেন এই হিরণ্য কশিপুর দেহটা তিনি সেবা করলেন না কিন্তু তার অন্তরে সদাই বলেছে নারায়ণকে মারো নারায়ণকে কাটো নারায়ণকে ধরো নারায়ণকে মারো নারায়ণকে কাটো সদাই তিনি বলেছে কিন্তু অন্তরে সবার আড়ালে শুধু নারায়ণ আর নারায়ণ বলে তিনি অশ্রু বাড়ি ঝরায় হরিবাল 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 তাহলে তোমার পিতার দেহটা পাপে ভরা ছিল তার জন্য আমার সেবাই লাগলো না কিন্তু তোমার পিতা হৃদয় কমলটা কৃষ্ণ নামে হরি নামে ভক্তি ছিল তার জন্য তার হৃদয় কমলটা আমি সেবা করলাম ভালো এই তো জিজ্ঞাসা ছিল বাবা তাই না এই তো তোমার জিজ্ঞাস ছিল সনদি আমন তোমার কাছে কিছু কথা বলিব ঝগড়া 
হয় না একা ঝগড়া হয় বলেন তো এখন যদি দেখতে পাই প্রত্যেকটা ঘরে প্রত্যেকটা গ্রামে বৌমার শাশুড়ি ঝগড়া হয় তাই না তবে আপনাদের এদিকে না আমাদের রায়গঞ্জে হয় আপনাদের এদিকে খুব ভালো তাহলে এক হাতে কখনো তালি বাজে না তাহলে আমরা দুইজন দুইটা পক্ষ নিয়ে এই আসরেতে দাঁড়িয়েছি বলে যাই কয়ে তাহলে হে ভক্ত প্রহ্লাদ তুমি আমাকে জিজ্ঞাস করলে ভালো কথা মিথ্যা নয় এবার তোমার কাছে কিছু কথা জিজ্ঞাস করব তুমি দেবে পরিচয় তুমি যে ভক্ত হলে ভক্ত ভক্ত শব্দটি লিখতে কয়টা অক্ষর মেলে বাবা আমি কিন্তু বাবা শিক্ষিত না যদি আমি যদি দশ ক্লাস পড়তাম তাহলে মাধ্যমিকটা দিতে পারতাম তাহলে ভক্ত লিখতে গেলে ভ ক এবং ত তিনটা অক্ষর মেলে তাহলে তোমার কাছে জানতে চাই ভক্ত ভ শব্দতে কিসের ভাবের উদয় হয় ক শব্দতে কোন কথা কয় এবং ততে কিসের উৎপত্তি হয় ভতে কি হয় কতে কি হয় এবং ততে কোন কথা কয় বা কিসের উৎপত্তি হয় এই তিনটা কথা আমি তোমার কাছে জানতে চাই শোনো শোনো ভক্ত বললাম তোমার জানাই প্রথম তোমার কাছে পড়ি যে প্রকাশ সুন্দরভাবে এসে তুমি করবে যে ফলাশ হে ভক্ত তুমি নিজেই বলেছো আমার বলতে কোনো কিছু নাই সকলি নাকি ভগবানের দান তাহলে সকলি যদি ভগবানের দান হয় তুমি যে নিজেকে ভক্ত দিয়ে ভক্ত বলে দিলে পরিচয় তাহলে তুমি ভগবানকে কি দিলে কারণ তোমার বলতে তো কোনো কিছু নাই সকলে তো ভগবানের দান তাই না বাবা তাহলে তুমি যে ভক্ত হলে ভগবানকে কি বস্তু দিয়ে তুমি ভক্ত হলে এই তো আমি দ্বিতীয় কথা করে গেলাম দান সঠিক সঠিক এসে তুমি মাত্র দুইটা জিজ্ঞাসন করলাম আমার ভক্তের ঠাই আশা করি সুন্দর করে ভক্ত সমাধান করবে এই ধর্ম সবার ঠাই তো জয় গুরু জয় এবার আমি ভগবানের উকিল হয়ে বসে যাই এবার আমার ভক্ত প্রহ্লাদকে পাঠাই জয় গুরু শ্রী গুরু তবে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলাম দানে সঠিক সঠিক ভাবে দিয়ে গেছে তার সমাধান কোনো কিছুই বাকি রাখে নাই তাই না বাবা বাকি রেখেছেন রাখে না আমার কাছেও দুটি কথা বলে গেছে ভুলি নাই মনে আছে বলতে চাই আপনাদের কাছে যদি আপনাদেরকে এই আসরে পাই বলে গেছে নে তাই হে ভক্ত আমি তোমার কাছে জানতে চাই তুমি যে আমার ভক্ত হলে এই ভক্ত শব্দ লিখতে গেলে তিনটি অক্ষরের প্রয়োজন হয় ভ এবং কয় তয় যুক্ত উনি আবার বলে গেছে উনি নাকি বলে সুশিক্ষিত আর দশ বার স্কুলে গেলে মাধ্যমিক দিত মা হ্যাঁ ইনাকে সুশিক্ষিত বলে তাহলে ভ এবং কয় তয় যুক্ত এই তিনটি অক্ষর মিলে হয় একটা ভক্ত একটা শব্দ তাই না 
তাহলে এই ভক্ত শব্দের মধ্যে তিনটি অক্ষরের মধ্যে কোন কোন বস্তু রয় একটু দিতে হবে তার পরিচয় আমি ভক্ত হতে পারি নাই ভক্তের যে ব্যাখ্যা দিব সেই সম্ভব কি আমার আছে মা নাই কিন্তু যেহেতু বলেছে তবুও পাশাপাশি যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করে গেছে দান দিতে হবে তার সমাধান হে ভক্ত প্রহল্লাদ তোমার কাছে জানতে চাই তুমি যে আমার পরম ভক্ত হলে কথাটি যাবে বলে এই বিশ্ব চরাচরে যাহা কিছু দেখতে পাই সকল কিছু ভগবানের দেওয়া দান তোমার বলতে কোনো কিছুই নাই তাহলে তুমি যে ভক্ত হলে ভগবানকে তুমি কি দিলে কি দিয়েই বা তুমি পরম ভক্ত হলে সেই কথাটা যাবে একটু খুলে বলে তাহলে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করে গেছে তা দান দিতে হবে তার সমাধান তাই না বলেছে ছাড়া ছাড়ি নাই দিতে হবে দেওয়া চাই বলেছে ভক্ত এই ভক্ত শব্দ লিখতে গেলে তিনটি অক্ষরের প্রয়োজন হয় এই তিনটি অক্ষরের মধ্যে কোন কোন ভাবের উদয় হয় দিতে হবে তার পরিচয় ভ থেকে কি হয় আর ক থেকেই বা কি হয় আর ত থেকে কি হয় জানতে হবে এবং বলতে হবে তাই তাই না এটাই তো বলেছে ভ থেকে কি হয় শাস্ত্রে বললেন শাস্ত্রে বললেন পঞ্চ ভাব বহি ভগবান ভরসা যথা নববিদা ভক্তি যুক্তা ভোকারস্য সুলক্ষণম পঞ্চ ভাব কি কি শান্ত দাস্য সক্ষ বা শূল্য ও মধুর এ যে পঞ্চ ভাব এই পঞ্চ ভাবের মধ্যে নববিতা ভক্তি যুক্ত করে একমাত্র যেই ভক্তের অন্তরে হবে উদায় সেই তো পরম ভক্ত হতে পারে বললাম এই সবাই হৃদয় গৌর হরিবল হরিব তাহলে পঞ্চ ভাব যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে উদয় না হয় সে কখনো পরম ভক্ত হতে পারে না তাহলে পঞ্চ ভাব পঞ্চ ভাবের উদয় আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তির অন্তরে উদয় হয়েছে বা কোনো দিন হতে পারে এই পাঁচটি ভাব কার কার কাছে ছিল শান্ত ভাব একমাত্র সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা শান্ত ভাবের মানুষ হয় তারা যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব তিনি হলেন শান্ত ভাবের মানুষ তাকে যদি পা দিয়ে কেউ লাথি দেয় তবু তিনি বলবেন ভগবানের ইচ্ছা যেটা হয় কোনো দিন ক্রোধ বা রাগ তার অন্তরে থাকে না তারা হলেন একমাত্র শান্ত দাসের ব্যক্তি যারা প্রকৃত সাধুগুরু বৈষ্ণব তাদের মধ্যেই একমাত্র শান্ত ভাব পাওয়া যায় এবং তারা হলেন শান্ত ভাবের অধিকারী দাস্য ভাব কার কাছে পাওয়া যায় দাস্য ভাব কার কাছে ছিল ত্রেতার রাম হনুমান ভক্তের কাছে রাম ভক্ত হনুমানের কাছে একমাত্র দাস্য ভাব ছিলেন তিনি সদা সর্বদাই রামের দাসত্ব করে গিয়েছিলেন তাই না বাবা একমাত্র রাম কিসে সুখী হবে রামকে কিভাবে ভালো রাখা যাবে এই ভাবনা একমাত্র কে ভেবেছিলেন আমার সেই হনুমান পবন পুত্র হনুমান তিনি ছিলেন দাসত্ব ভাবের অধিকারী তাহলে দুটি ভাবে গেল এবার শঙ্খ ভাব সাক্ষ ভাব সাক্ষ ভাবের অধিকারীকে স্বয়ং অর্জুন যিনি গীতায় প্রমাণ আমরা পাই ভগবান এবং ভগবানের সদা সর্বদায় সখা রূপে কে ছিলেন অর্জুন তাই না বাবা সেটা কিন্তু সকলের জানা আছে আপনারা সকলেই মহৎ আপনারা সকলেই জ্ঞানী এবং গুণী তাহলে তিনটি ভাবে গেল এবার আর দুটি ভাব কার কার কাছে পাওয়া যায় বা শূল্য ভাব ছিলেন একমাত্র মা যশোদার কাছে মা যশোদা বা শূল্য প্রেমে ভগবান কৃষ্ণকে গোপালকে বেঁধেছিলেন যেটা কেউ পারে নাই একমাত্র মা যশোদা ভগবান স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণকে গোপাল রূপে তিনি বেঁধেছিলেন কেন একমাত্র বাসল্য প্রেমের জোরে মা যশোদা হলেন বাসল্য প্রেমের অধিকারী যে প্রেম আজও এখনো মায়েদের মধ্যে আছে তাই তাহলে মধুর ভাব মধুর ভাব একমাত্র রাধারানীর কাছে ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় নাই 
এই জন্য রাধারানী হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গুরু তার কাছেই ছিলেন মধুর ভাব সেই রাধারানী ছিলেন প্রেমের রাধারানী করেছিলেন প্রেম শুরু তাই না বাবা রাধারানী ছিলেন প্রেমের গুরু একমাত্র মধুর ভাবে রাধারানী ভগবান কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন এই জন্য এখনো আজও আগেও ছিল এখনো আছে যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন থাকবে ভগবানের শতপত্নী থাকা কাল কালীন কিন্তু কোনো পত্নী ভগবানের সঙ্গে নেই একমাত্র রাধারানীকে তার বা দিকে নিলেন কেন নিলেন স্বয়ং রাধারানী ছিলেন ভগবানের প্রেমের গুরু যিনি মধুর প্রেম দিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন তাহলে এই যে পাঁচটি ভাব যদি কোনো সাধারণ ব্যক্তির অন্তরে উদয় হয় সেই তো পরম ভক্ত হয় নিতাই গৌর হরিবল 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 তাহলে ভয়ের তত্ত্ব গেল এবার ক শাস্ত্রে বললে ককারে কৃষ্ণ কথা সদা যুক্তা ককারে কৃষ্ণ কথা সদা যুক্তা কিঞ্চিত করুণাধা কৃষ্ণ কর্মে কর অর্পণ কি কারস্য সুলক্ষণ যে ব্যক্তি চলনে বলনে শয়নে স্বপনে দিবানেশি দিনে কৃষ্ণ ভজন সাধন করে শ্বাস মাস শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে দিয়ে নাসিকার মাধ্যমে দিয়ে অনুর দল যে কৃষ্ণ ভজন সাধন করে সেই তো স্বয়ং ভক্ত হতে পারে এই ভব সংসারের ভিতরে তাই না বাবা এরকম ব্যক্তি কি আছে নেই আছে এখনো আছে নেই বললে ভুল এখনো আছে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজলে পরে অনেক কিছু এরকম ভক্ত পাওয়া যাবে যিনি অনুরোধল যিনি নিত্য দিনে দিবানেশি আমার গোবিন্দকে ধ্যান ধারণা করেন সেই তো পরম ভক্ত হতে পারেন তাহলে কৃষ্ণ দমে দমে কৃষ্ণ নাম যিনি উচ্চারণ করতে পারে সেই কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারে এই ভব সংসারে তাহলে কয়ের তত্ত্ব গেল এবার তয়ের তত্ত্ব উনি বলেছেন ক এবং ত এই যে তয়ের তত্ত্ব এবারে দিতে হবে তয়ের তত্ত্ব দিতে গেলে পরে আত্মতত্ত্ব আগে জানা দরকার ভগবান বললেন আত্মতত্ত্ব আর পরতত্ত্ব এই দুটির মধ্যে মাহিত্য আছে আত্মতত্ত্ব কি বুঝায় ও মা আত্মতত্ত্ব কি বুঝায় আর পরতত্ত্ব বা কি বুঝায় পরের নিন্দা কথা পরের পরেরা কি করলো সেটা কি পরতত্ত্ব না ভগবান বললেন পরমের তত্ত্ব জানতে হলে আগে পরমের সাধন ভাজন করতে হবে একটা গান আছে না পরমে পরমে জানিয়া আমি এসেছি হেতাই তোমারই আগায় একটা গান আছে ভ পাগলার গান তাহলে এই পরমের তত্ত্ব জানতে গেলে আগে নিজেকে জানতে হবে নিজেকে যতক্ষণ না জানতে পারব ততক্ষণ পরমের তত্ত্ব জানা যাবে না পরমটাকে আমার অনাদিনাদি প্রাণ গোবিন্দ তাই বলেছেন শাস্ত্রে বললেন আত্মতত্ত্ব পরতত্ত্ব তত্ত্ববিদ নিরুপম ত্রিবিণী সঙ্গমে সনম তকারস্য সুলক্ষণম যে নিত্য দিন ভগবানের ধ্যান ধারণা করেন পরমের চিন্তা করেন পরম কি করে সুখী থাকে পরমের যিনি চিন্তা করেন সেই তো পরম ভক্ত হতে পারে এই ভব সংসারের ভিতরে তাহলে বোঝা গেল এই যে তিনটি মাহিত্য তোমাকে তিনটি কথা করেছিলে দান সঠিক সঠিক ভাবে দিয়ে গেলাম তার সমাধান এবার একটা কথা বাকি থাকলো এবার সুরে সুরে বলতে চাই এবার একটু সুর লাগাই কেমন তাই চলুন কি বলছে শুনো শুনো ও ভগবান তোমারে জানাই গো যাহা কিছু জিজ্ঞাস করিলে আমি বললাম এই সবাই গো শুনো শুনো
গেছে হে ভক্ত তুমি যে ভক্ত হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখতে পাই সকলে কিছু ভগবানের দাম তোমার বলতে কোন বস্তু নাই সত্যি তাই তাই না বাবা আমার বলতে কিছু আছে আপনার বলতে কিছু আছে নাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাই ভগবানের দেওয়া দাম শুধু ব্রহ্মাণ্ডটা বললে ভুল হবে আমি আমার গৃহে যাহা কিছু আছে সকল কিছু ভগবানের দেওয়া দান ইচ্ছে করলে ভগবান আমাকে ভেঙে নিয়ে যেতে পারে আবার যদি ইচ্ছে করে শত বছর আয়ু দিতে পারে ভগবানের ইচ্ছে হলে পরে তাহলে তুমি যে পরম ভক্ত হলে কথা মিথ্যা নয় কেমন করে পরম ভক্ত হলে দেবে পরিচয় বলেছে তুমি যে পরম ভক্ত হলে তোমার বলতে কিছুই নাই তুমি ভগবানকে কোন বস্তুটা দিলে তোমার এই দেহটার মধ্যে সকল কিছু ভগবানের তাহলে তুমি তোমার মধ্য থেকে ভগবানকে কি দিলে আর কি দিয়েই বা তুমি পরম ভক্ত হলে তাই না বাবা এটা চিন্তার বিষয় না মারাত্মক কথা মারাত্মক জায়গায় জিজ্ঞাসা করেছে ধরে নিন আপনার বাড়িতে গুরুদেব আসে যত্ন সহকারে গুরুদেবের কাছে নাম মন্ত্র নিলে গুরুদেব আপনাকে নাম মন্ত্র দিয়ে মানুষের মতো মানুষ করার চেষ্টা করল গুরুদেব যদি বলে পুত্র তোমাকে নাম মন্ত্র দিলাম হরিনামের বীজ মন্ত্র দিয়ে তোমাকে মানুষের মতো মানুষ করতে চায় তার বিনিময়ে তুমি আমাকে গুরু দক্ষিণা স্বরূপ কিছু দাও তো গুরু দক্ষিণা স্বরূপ আমি কি দিতে পারি গুরুদেব বললেন গুরু দক্ষিণা স্বরূপ আমি কি দিতে পারি গুরুদেবকে বাবা কিছু আছে আমার কিছু নেই তাহলে আমি কি দিব গুরুদেবকে কি দিয়ে দক্ষিণা দিতে হয় এক থালা চাল কিছু টাকা করি আর বস্ত্র এই তো না এতে গুরুদেব সন্তুষ্ট হয় না শুধু গুরুদেব কেন ভগবানও না তাহলে কি দিয়ে আমি ভগবানকে দিতে পারি বা গুরুদেবকে আমি কি দিয়ে গুরু দক্ষিণা স্বরূপ দিতে পারি তারপরে পরম ভক্ত হতে পারি আমার বলতে কিছুই নেই এই দেহটাও আমার ভগবানের তাহলে দেওয়ার মতো একটাই বস্তু যতক্ষণ না গুরুদেবের চরণে নিজেকে সমাপন করতে পারি যতক্ষণ না গুরুদেবের চরণে সর্ব কিছু যাহা কিছু আছে হে গুরুদেব হে ভগবান আমার এহকাল পরকাল আমার ধর্ম কর্ম যাহা কিছু আছে সম্পূর্ণ আমি নিজে তোমার চরণ তুলে অর্পণ করে দিলাম আমার ধর্ম কর্ম এহকাল পরকাল ধ্যান ধারণা পূজা অর্পণ সকলে কিছু তোমার চরণে আমি সমাপন করলাম আত্মসমাপন করাই হলো গুরুদেবকে দেওয়া বা ভগবানকে দেওয়া দেওয়ার মতো আর কোনো কিছু নেই তো তোমার কথা ছিল কোথায় কোথায় হয়ে গেল চিন্তার কারণ হিরণ্যকশিপুর মতো অসুর দৈত্য কেউ ছিল না তাহলে হিরণ্যকশিপু আমার পিতা যদি অসুর হবে অসুর গৃহে একটা অসুর সন্তান জন্ম নেবে কি তাহলে অসুর সন্তান একটা জন্ম না নিয়ে তুমি ভক্ত সন্তান কেন জন্ম দিলে আমি জানতে চাই এতে আমার অপরাধটা কি ছিল যে কোনো সন্তান পৃথিবীতে আসার আগে মায়ের মাতৃ জঠরে থেকেই ভগবানকে ডেকে ডেকে বলে হে দয়াল হে দীনবন্ধু যেই কুলে জন্ম নেই না কেন যেই গৃহে আমি জন্ম নেব আমার পিতা মাতা যেন কৃষ্ণ ভক্ত হয় যে কোনো দেবদেবীর কাছে আরাধনা করে প্রার্থনা করে হে দয়াল আমার গর্ভে যে সন্তানটি আছে এই সন্তানটি যে আসবে যেন এই সন্তানটি দে 
দেশের দশের একজন হতে পারে যেন সুসন্তান হয় যেন মানুষের মতো মানুষ হয় এই সন্তানকে তুমি আমার গর্ভে পাঠিয়ে দেবে কোনোদিন কেউ আশা করে নাই হে দয়াল যেই গৃহে জন্ম নেব আমার মা যেন অসুরনি হয় আমার পিতা যেন অসুর হয় আমার দাদু যেন একটা অসুর হয় আমার চোদ্দ গুষ্টি যেন অসুর হয় এই ধারণা কি কেউ করেছিল বাবা করে নাই তাহলে তোমার কাছে জানতে চাই আমি যদি পরম ভক্ত হই তাহলে তোমার কাছে একটু কই কেন তুমি আমাকে অসুর গৃহে জন্ম দিলে সেই কথাটা একটু যাবে বলে আমার দোষটা কোথায় ছিল আমি অসুরের গৃহে জন্ম নিয়েছি ভালো কথা দুঃখ নাই তারা আমাকে অসুর রূপে দাও অসুর রূপে না দিয়ে ভক্ত হয়ে দিলে বা তাহলে আমার ভক্তের ঘরে জন্ম দাও কেন অসুর ঘরে দিলে কেন এখনো হলো তুমি একটু কৃপা করে খুলে বলো कारण শোনো ভক্ত প্রহ্লাদ সাধগুরু মুখের বাণী মুচি হয়ে সুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে আর সুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ তেজে জন্ম তোমার যেখানেই হোক তোমার কর্মটা যদি ভালো থাকে ভগবান তোমাকে দিতে বাধ্য যার যার কর্ম তার তার ফল আমার বাবা যদি পাপ কর্ম করে সেই পাপের ভাগি আমি যদি পুত্র হই আমি কখনো গ্রহণ করব না কিন্তু আবার ভাগবতে লিখলেন যদি কোন পরম বৈষ্ণব ভাগ্য কুলে কোনো বংশে মেলে তাহলে তার নাকি সেই বৈষ্ণবের জন্য চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায় এটা ভাগবতে কয় ভাগবতে তাহলে কি বললেন একদিন হিরণ্য কশিপুর রানী মানে ভক্ত প্রহ্লাদের মা মাতা কয়াদু হিরণ্য কশিপুর বলছে হে রানী আমি মায়ের পূজা করব বলে তুমি তাড়াতাড়ি ফুল বাগানে গিয়ে ফুল তুলে নিয়ে আসো রানী কয়াদু করলেন না দেরি ফুল বাগানে ফুল তুলতে গেলেন তাড়াতাড়ি হঠাৎ করে একটা পাখি রানীর সামনে ডেকে ডেকে কয় সদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদাই হরি 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 নামে ডাকে উচ্চ স্বরে রানী তার কর্ণ কোহরে শুনতে পায় পাখিটির সামনে এসে পাখিটিকে করে মানা হে পাখি তোমার কি জীবনের ভয় নাই কারণ আমার স্বামী করেছে ঘোষণা তার নাম গুণগান ছাড়া অন্য কোন নাম করা যাবে না এখন পাখি রানীকে কয় ও গো মাতা তোমার যে রাজা তোমার যে স্বামী আমার যিনি মালিক ছিলেন সে একজন কৃষ্ণ ভক্ত ছিল তোমার স্বামী তাকে নিঃসিংহ ভাবে হত্যা করল 
এমন ভাবে হত্যা করলো কিন্তু মরার আগে আমার মালিক একটা নাম শুধু আমাকে শিখিয়েছিল সদাই কৃষ্ণ বলবি সদাই কৃষ্ণ গুণগান করবি সদাই কৃষ্ণ নাম করবি এই নামেতেই মুক্তি পাবি হরিবল 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 রানী কয়াদু বলছে তুমি যদি বাঁচতে চাও এই হরি নাম এই নারায়ণ নাম ছেড়ে দাও এই বলে মাতা কি করল তিনি তার রাজ্য কক্ষে ফিরে আসলো যখন তিনি রাজ্য কক্ষে ফিরে আসে ঠিক সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়ে গেল ওই সময় হিরণ্য কশুপু তার রাজ্যে কক্ষে ঢুকল ঢোকার পরে রানী বলছে জানো তোমাকে দেখে সবাই ভয় পায় কিন্তু সামান্য একটা পাখি সবাই বলে কৃষ্ণ ডাকা ডাকি হিরণ্য কশুপু বলছে কেন তুমি তাকে মানা করো নাই বলেছে হ্যাঁ আমি তাকে মানা করেছি এই কৃষ্ণ নাম গুণগান করবি না সদাই রাজার গুণগান করবি এই যে দুইজনের মধ্যে কৃষ্ণ কথোপকথন হয় এই সময় নারায়ণ যোগ ছিল সেই যোগে হিরণ্য কশিপুর মনে কাম শক্তি জাগ্রত হল আর যে দেহে কাম শক্তি জাগ্রত হয় সে কখনো স্থির থাকতে পারে না যখনই কাম শক্তি জাগ্রত হল তখনই রানী কয়াদুর সাথে মিলন ঘটাল ওই যে নারায়ণের যোগ ছিল আর মুখে দুইজনের কৃষ্ণ গুণগান হল এদিকে নারায়ণ যোগ ছিল ওই যোগে হিরণ্য কশিপুর বীর্য রানী কয়াদুর গর্ভে গেল ওইখানে ভক্ত প্রহ্লাদের মানে রানীর গর্বে ভক্ত প্রহ্লাদ দেহ ধারণ করল এই কথাকে শুনতে পেল ইন্দ্র দেবতা ইন্দ্র দেবতা মনে মনে করল ভাবনা যে হিরণ্য কশিপ অসুরের সাথে তার শক্তিতে আমরা কখনো ভয়ে স্বর্গে থাকতে পারি না কতবার যে তিনি আমাদেরকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন তাই মনে আছে ভাব তার যে পুত্র হবে এটাও অসুর হবে সংসারে ভব তাই ইন্দ্র দেবতা কি করলেন নাকি রানী কয়াদুকে হরণ করে নিয়ে গেলেন যখন তিনি রানী কয়াদুকে হরণ করে নিতে যায় ওই আকাশ পথে যখন রথ দিয়ে নিয়ে যায় নারদমণি সেটা দেখতে পায় নারদমণি দেখে ইন্দ্র দেবতা কি করছে নাকি একটা রানীকে হরণ করে নিচ্ছে নারদ বলছে ইন্দ্র তুমি কি করছো কেন তুমি রানী কয়াদুকে হরণ করছো বলছে মনে আছে ভাবো এই রানীর গরবে থেকে অসুর জন্ম নেবে নারদ বলছে না আমি কথা দিলাম এই রানী কয়াদুকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো আমার কাছে সমর্পিত করো তার যে গর্বের সন্তান কখনো অসুর হবে না এই বলে ইন্দ্রর কাছ থেকে নারদ মনে নিয়ে তিনি কোথায় নিয়ে গেলেন না বদরিক আশ্রমে ওমা কথাগুলো শ্রবণ করবেন কাজে দেবে যখন নারদ মনি রানী কয়াদুকে তার বদরিক আশ্রমে নিয়ে গেলেন সূর্য ওঠার আগে নিত্যদিন স্নান করে রানী কয়াদুকে স্নান করায়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করাতেন আমরা জানি এই সংসারে যদি কোনো মা গর্ভবতী হয় মা যেটা শোনে গর্ভ থেকে সন্তান সেটাই শোনে মা যেটা খায় গর্ভ থেকে সন্তান সেটাই পায় কারণ একটাই নারী তাহলে ওই যে গর্ভ থেকে রানী কয়াদুকে ভাগবত কথা শ্রবণ করাচ্ছেন নারদ মনি এদিকে গর্ভ থেকে ভক্ত প্রহ্লাদ তিনি ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন ভাগবতের কথা মধুর মধুর থেকে মধুর তাই এই শ্রবণ করতে করতে গর্ভ থেকেই নারদমণি কি করলেন ভক্ত প্রহ্লাদকে 
कृष्ण नाम दीक्षित कर जन्म थे शुरू कर गर्भ थे कृष्ण भक्त है तर पिता जो असुर है से क्यों असुर ज्ञानी होते बाबा बोलें तो मा जदि संसारे क्यों गर्भवती थकें कृष्ण कथा जेखने हरिगुण गान है से किरणमला देखें सरियल देखें तो हलो जन्म नेारे साथ मोबाइल दाओ मैं स्क्रीन टाइम भक्त प्रहल्ला तुम्हारे कारण तुम्हार पिता असुर तुम असुर हो बोझा गई कारण जन्म होते मारा गलर दायित्व कीलर दायित्व हम पितार सत्कार करा त्रामी के डेके पितार सत्कार करा व्यवस्था करो पिता मारा गल पिता मारा गल भगवान कथा जे हे भक्त प्रहल्लाद जेको सतान पिता माता मारा गेले पड़े तर सत्कार व्यवस्था करमले तुम्हें झगड़ा कर झगड़ा तो करब तईना बाबा कारण तुम सदा सर्वदा शुद्ध छलना कर गे सब समय तुम्हारे छलना कारण भाव छलना तुम क्यों कृष्ण भक्त मा षोलोना दक्षिणा देवे हाँ मा षोलोना बसिना बाबा दी कारण पिता माता जो मरे जाए सत्कार व्यवस्थार जो करीना हम पड़े भंडारे